Vă salut cu tot dragul, sunt pastorul Costi Gogoneață și mă bucur nespus să fim din nou împreună și în această ediție Taine din Scripturi. Vă mulțumesc celor care ne urmăriți pe Speranța TV, pe rețelele sociale, pe Facebook sau pe YouTube. De asemenea, vă apreciez pe aceia care ați ales să ne ascultați pe Radio Vocea Speranței sau pe platformele de podcast. Vă mulțumim că ne scrieți și că doriți să fiți în contact permanent cu noi, iar pentru această ocazie am selectat mesajul primit din partea doamnei Camelia Smadici, dumnei ne-a scris pe YouTube. O emisiune care cu adevărat ne ajută să decriptăm așa cum se cuvine mesajul lui Dumnezeu din Biblie. Fiți binecuvântați! Apreciem din toată inima gândurile și rugăciunile dumneavoastră, cerul să ne ocrotească pe fiecare dintre noi. A sosit timpul să-i cunoașteți pe cei care vor fi parteneri de discuție în această ediție Taine din Scripturi. Bun revenit în platoul acesta pastorilor Ioan Câmpian Tătar și Silviu Tisloveanu. Bine v-am regăsit! Sunt încântat să fim aici, vom deschide cuvântul și vom începe prin rubrica Întrebarea ta. Domnul Gabriel Stankovic ne-a scris următoarea întrebare pe WhatsApp la 0751 400 Vă spun numărul acesta de telefon pentru a-l folosi și dumneavoastră, fie trimițându-ne SMS-uri cu tarif normal, fie scriindu-ne pe platforma de WhatsApp, așa cum a făcut-o domnul Gabriel. Întrebarea dumnealui, sunt atât de multe denominațiuni creștine, cum poți ști dacă biserica din care fac parte este cea corectă, adevărată? Tendința sau ispita este să spun că Biserica Adventistă, dar niciodată nu voi face lucrul acesta. Cred că uh, lucrul acesta putem ca să-l aflăm pe baza Sfintelor Scripturi sau uh, în armonie cu ceea ce ne spune Biblia. Atunci când vedem dacă închinarea pe care i-o aducem lui Dumnezeu uh, corespunde cu ceea ce ne învață Biblia, dacă doctrina pe care o promovăm este de asemenea în armonie cu ceea ce spune Biblia. Cred că lucrul acesta trebuie să-l facă fiecare om în sinceritatea lui și atunci va afla adevărul. Iisus Hristos a spus, dacă vrea cineva să facă voia mea, va ajunge să o cunoască. Așa adăuga Costel un verset din Apocalipsa 12 și balaurul mâniat pe femeie s-a dus să facă război cu rămășița seminței ei cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Isus Hristos. Deci sunt două semne care de identificare a bisericii adevărate. Nu știu dacă timpul ne permite, însă aș spune și eu că biserica adevărată poate fi uh, identificată pe baza Bibliei și în funcție de cât da, cu ajutorul Bibliei și în funcție de cât de mult ea respectă ceea ce spune Sfânta Scriptură. Răspuns e atât de general încât poate nu transmite foarte mult, dar nu știu dacă avem timp să detaliem. Vă întreb doar atât. De ce ați ales să faceți parte din Biserica Adventistă? Mai mult decât atât să fiți promotorii acestui, a fiind slujitorii ei ca pastori. Uh, poate aș spune că aici m-am născut <laughs> în Biserica Adventistă, dar nu. Uh, vreau să spun că pur și simplu sunt convins că aici este, aici este locul meu pe baza a ceea ce am aflat studiind Sfânta Scriptură da, și mă simt pur și simplu mulțumit și bucuros că fac parte din această biserică Îndeplinește Biserica Adventistă condițiile pe care le-ai citit din Apocalipsa? După părerea mea dar evident că ea va fi considerată subiectivă da, le îndeplinește Acum rămâne ca oricine are frământări pe subiectul ăsta să se raporteze la Sfânta Scriptură. Dar de ce spui este subiectivă? Că avem un... un... Pentru că o, eu o sunt... Scriptura care este foarte obiectivă. Da, este Atunci. adevărat. Însă mă gândesc la ascultătorii noștri, la unii care poate nu fac parte din confesiunea noastră. Ei pot foarte ușor și pe bună dreptate să spună este un om care, se... care vorbește despre cum interpretează el Sfânta Scriptură. Și atunci prefer să rămân la ideea aceasta. Părerea mea este una subiectivă, cel puțin atâta timp cât suntem în platou și mă exprim în felul ăsta, dar dacă luăm Sfânta Scriptură și o studiem, sunt sigur că ea va căpăta un grad de 100% de obiectivitate, dar asta doar după ce omul care are întrebări vis-a-vis -vis de părerea mea va studia el însuși. Până atunci e o părere subiectivă. 
Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Vă reamintesc faptul că puteți să ne scrieți și dumneavoastră întrebările pe care le aveți, comentariile publice sau în privat de pe YouTube sau pe Facebook. Acolo puteți să ne spuneți opinia sau de asemenea să ne adresați dilemele care există în mintea dumneavoastră. Scrieți-ne și motivele pentru care ați dori să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne urmăriți pe rețelele sociale, distribuiți emisiunea noastră prietenilor dumneavoastră. Le veți face un mare, mare bine. 0751 140300 este numărul nostru de WhatsApp. Folosiți-l cu mare încredere. De asemenea, folosiți-l și pentru a ne trimite SMS-uri cu tarif normal. Trebuie să vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este una înregistrată. Din păcate, nu putem prelua în, în timp real întrebările dumneavoastră, ci în emisiunile ce urmează vom face referire la acestea. Pentru a vă face cunoscut subiectul din această ocazie, vă invit să reflectăm la două episoade din Noul Testament, Primul se regăsește în Ioan, capitolul 2, primele 10 versete și ne relatează faptul că Domnul Isus și-a început activitatea mesianică la o nuntă. Al doilea este cel în care Mântuitorul a folosit imaginea anunții atunci când a vorbit despre împărăția cerurilor, un mesaj cu puternice încărcături spirituale. Le dau pentru dumneavoastră doar Matei 22 cu versetul 4. Spuneți celor poftiți, iată că am găsit ospățul meu am gătit ospățul meu juncii și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți și la nuntă așa cum am sesizat eu, probabil că ați făcut-o și dumneavoastră în niciunul dintre aceste pasaje nu se face referire la vreun moment cu încărcătură spirituală în cadrul nunții prin urmare, care este fundamentul cununiei religioase așa cum o cunoaștem noi astăzi Vorbește Biblia cumva explicit despre această practică sau este doar o realitate fundamentată pe tradiții bisericești? Vă reamintesc, alături de mine sunt pastorii Ioan Câmpian Tătar și Silviu Tisloveanu. Stimați colegi, începem de la Geneza 24 cu 67. Cuvântul spune, Isaac a dus pe Rebecca în cortul mamei sale, Sara a luat pe Rebecca, ea a fost nevasta lui și el a iubit-o. Cum se desfășura nunta în Vechiul Testament? Nu avem prea multe informații cu privire la subiectul acesta. Un lucru este cert că uh, ceremonia aceasta nu era în primul rând una religioasă, ci mai degrabă civilă. Dar uh, componenta spirituală și religioasă totuși este prezentă, uh, pentru că nunta este o instituție divină. Și dacă ne referim la căsătoria lui, uh, lui Isaac, cei care o citesc cu atenție, această narațiune care ocupă un capitol întreg din Cartea Genezei, pur și simplu abundă în rugăciuni înălțate. Mă gândesc la robul care a înălțat rugăciunea, apoi chiar și momentul în care se întâlnesc cei doi, Isaac împreună cu, cu Rebecca, Biblia spune că a ieșit la câmp să mediteze, el se ruga în timpul acesta. Deci, pur și simplu, dimensiunea aceasta spirituală e prezentă, chiar dacă ea are mai degrabă o conotație civilă, așa după cum am, am amintit. Spuneați dumneavoastră că nunta este de surginte divină. Pe ce vă bazați când spuneți lucrul acesta? Mă bazez tot pe ceea ce spune Biblia în Cartea Genezei și anume că Dumnezeu a instituit uh, pur și simplu această instituție. Da. El a unit Eden, pentru prin grădina Edenului, sigur. Înainte că da. de căderea omului în păcat. Înainte de căderea omului în păcat, da. În plus, Domnul Hristos, reluând afirmații din, din Geneza, cum că va lăsa omul pe tatăl și pe mama sa și se va alipi de nevastă sa, adaugă, deci ce a unit Dumnezeu omul să nu despartă. Deci înțelegem că o căsătorie bine făcută Stim. reprezintă o unire făcută de Dumnezeu. Acum, într-adevăr, n-am ajuns, probabil că vom ajunge să discutăm și asta, dacă unirea trebuie făcută în fața unui pastor și în biserică. O să ajungem să discutăm departe, despre dar chestiunea până acolo, astea. până acolo este important să înțelegem că în planul lui Dumnezeu, căsătoria reprezintă o unire dintre un bărbat și o femeie făcută de Dumnezeu pe o cale sau pe alta. În Vechiul Testament se pare că uh, unirea asta sau binecuvântarea uh, nu avem foarte multe date, tocmai de asta mă exprim așa cu reținere. Se pare că era, unirea asta era, binecuvântarea era făcută de, de părinți, de tatăl, uh, de tatăl fetei uh, sau mă rog, de tatăl băiatului uh, mai, uh, mai bine. Dar uh, Uh, 
Cumva tatăl juca un rol din acesta spiritual în cadrul familiei? Păi tocmai, tocmai asta știm că tatăl reprezenta capul familiei și avea și rolul de preot al familiei. Și în această calitate el își, el își dădea binecuvântarea. Cred că am undeva notat dintr-o carte apocrifă cei drept. Nu știu dacă pot să citesc, este timp, trei, sunt 30 de secunde să citesc din cartea lui Tobit. Este o carte apocrifă, dar ea ne spune ceva despre, ce se, despre cum se întâmplau lucrurile, cel puțin în perioada intertestamentală. Și a chemat pe Sara, fica sa, și luând-o de mână, i-a dat-o lui Tobie de femeie și a zis, iată după legea lui Moise, ia-o și du-o la tatăl tău. Și i-a binecuvântat. Și chemând pe Edna, femeia sa, și luând hârtie, a scris în voia și a pecetuit-o. Apoi au început a mânca și a chemat, pe, și a chemat Raguel pe Edna, femeia sa, și a zis, pregătește soro, ceal, soro, adică soția lui, da? cealaltă cameră de culcare și duo acolo, pe fică. Și făcând cum a zis el, a dus-o acolo și aceasta a plâns și împărtășind și a lacrimile fiicei sale, a zis, întreznește fică, Domnul Cerului și al Pământului uh, îți va da bucurie în locul întristării, întreznește fică. Așadar, nu avem rostit o formulă de binecuvântare, însă vedem aici cum uh, tatăl este cel care pune uh, mâna fetei în mâna băiatului. Cam așa se stau lucrurile în perioada respectivă, vă rog, doriți să completați. Da, desigur, pe parcursul vremii, cred că lucrurile s-au mai schimbat față de ceea ce s-a întâmplat în perioada patriarhală. Interesant este că în Maliac, capitolul 2, versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu spune Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căreia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care a încheiat un legământ. Foarte interesant. Și se amintește chiar și aici în cartea lui Tobia despre un legământ scris, un fel de exact, contract. Exact, scris, da, da. da. Din secolul V, cred că înainte de Isus Hristos, deja apar astfel de, de, de contracte, contracte, de angajamente. Doar că în, în perioada patriarhală ai sentimentul că tatăl este cel care se ocupă de alegerea fetei, de pildă în cazul lui Avram, prin Eliezer evident, dar el de dispoziție. Dar dacă te uiți în alte cazuri în Biblie sau mai târziu, nu-l mai găsești pe tată neapărând, neapărat alegând pentru, pentru copiii săi. Îl vezi pe David că și ea singur neveste, nici... Isaac nu alege pentru, pentru fiul său Iacov, de pildă, nici pentru Esau nu alege și așa mai departe. Așadar, imaginea nunții sau a căsătoriei în Vechiul Testament, trebuie să spun, nu este una foarte clară. Adică să ai așa o imagine unitară de la un cap până la altul și să spui, uite, fix așa se întâmpla. În anumite situații se întâmpla într-un fel, în altele se întâmpla în altfel. Cert este că se pare că noțiunea de legământ, așa cum s-a adăugat și aș putea să adaug și un, test, un text din Ezechiel 16, și noțiunea de... Aici este vorba despre o parabolă a relației dintre, Domnul Hristo, dintre Dumnezeu și poporul său, poporul evreu, și spune... Ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință. Ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu și ai fost a mea. Dumnezeu mirele, poporul ales mireasa lui. Ți-am jurat credință, am făcut legământ. Deci există noțiunea de a jura credință, există noțiunea de sărbătoare. Cu toate astea știți că Scriptura spune la un moment dat cuvintele tale să fie da, da și nu, nu. Cum e cu jurământul adică, la care faci referire? Păi, tocmai Dumnezeu asta la asta se referă în Ezechiel 16 la un... O chestiune de promisiune, de fapt, aici. Dumnezeu promite, tra promite treaba asta poporului, dar poporul iese din legământ, că legământul e o chestiune cu două sensuri, adică promite Dumnezeu și promite și poporul. Dacă ne ucim înapoi în exodul la capitolul 19, exact asta exact da, asta acum găsim, să rămânem în contextul acesta poporului. lunții, că despre asta da. ai vorbit. Da. Și în momentul în care unul dintre parteneri spune nu, legământul acela este încălcat și atunci se poate întâmpla fie o despărțire, fie o iertare în funcție de situație. Dar nu știu dacă aici vrei să ajungi. Nu, nu voiam să ajung aici, voiam să ajung la ideea asta a faptului că atunci când vine vorba despre uh, promisiune, despre făgăduință, aceasta are de-a face cu ideea asta bazată pe 
cuvânt pe da, da, care să fie uh, un cuvânt de asumare sau nu pe de altă parte, adică mă angajez să duc lucrurile până la capăt. În Ioan, capitolul 2, citim primele două versete, a treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea, mama lui Isus era acolo și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii lui. În această relatare nu întâlnim detalii despre experiența vreunei ceremonii religioase, nici măcar în Noul Testament. Care era rol, rolul preotului în cadrul nunților în timpul Domnului Isus? Nu se vorbește despre rolul preotului, chiar și în timpul Mântuitorului Iisus Hristos. Uneori rabinii puteau să fie chemați și să dea acea binecuvântare pe care părinții ar fi trebuit ca să, să o dea, dar nu, nu se vorbește despre faptul că ar fi avut un rol atât de important preotul. Da. Puțin mai târziu, în, timpul părin, în perioada părinților bisericești, încep să apară referiri la episcopi care sunt chemați să rostească o binecuvântare sau să rostească o rugăciune deci puțin, puțin mai târziu într-adevăr nici Domnul Hristos se pare că nu a fost chemat ca să da, facă o rugăciune da, da. de binecuvântare și un preot un preot cu atât mai puțin prin urmare, în partea timpurie a Noului Testament, chiar în timpul lucrării Domnului Hristos pe pământul acesta, nu erau uh, cununii religioase, nu erau nunți cu aspectul acesta religios pentru că el era împlinit inclusiv atunci Așa prin este, implicarea pe, părinților. Pe de altă parte, noi suntem uh, pur și simplu setați pe modul acesta de gândire, adică religia cu religia și partea laică cu... Dar pe vremea aceea nu se exact. gândea așa, pentru că religia era îmbibată în viața de zi cu zi. Da, și de aceea nu putem spune că nu avea și o dimensiune Religios. religioasă. Da. Pe de altă parte, faptul că era în primul rând o, o, o ceremonie civilă, pur și simplu, cred că și acesta este motivul pentru care divorțul era destul de prezent. Da. Iar Dumnezeu, adică Isus Hristos este cel care condamnă lucrul acesta, da. Al despărțirii. Al despărțirii, da, al divorțului. De fapt, dacă stăm să ne uităm în Noul Testament, Isus nu vorbește despre, punând așa în contrapondere, da. nu vorbește despre ideea de a avea un reprezentant al lui atunci când vine vorba de nuntă, ci vorbește tocmai despre a ține căsătoria curată și a da. nu te despărți după da, căsătorie. Da, da, da. Foarte interesant aspectul mm. ăsta. Mai degrabă se pune um, punctul pe ei în privința asta unei relații curate. Seriozității care... legământului, seriozității. a seriozității promisiunii. Angajamentului pe care da, o cam, cam asta se pare că este realitatea în Sfânta Scriptură. Din nou spun, se pare pentru că, din păcate, nu avem un capitol dedicat nunții. Uite, nunta să fie așa și așa. Însă întotdeauna evreu a fost un om religios și nunta pentru evreu însemna printre altele și crearea de noi urmași, ori treaba asta era o împlinire a făgăduinței Dumnezeului lor n-ai cum să spui că lucrurile se făceau fără Dumnezeu n-ai cum să spui că lucrurile se făceau fără El, însă într-o manieră este adevărat diferită de cum le facem noi astăzi. Adică astăzi noi mergem la altar, adică în casa Domnului, acolo este un alt reprezentant da, decât cineva din familie care cere o binecuvântare și acum rămâne să vedem da, o să ajungem că de asta ne-am luat treptat să vedem ce, ce a însemnat în Vechiul Testament, să vedem ce a însemnat în timpul Domnului Hristos și acum facem un pas mai departe, dar nu, nu înainte de a le reaminti prietenilor noștri, celor care ne privesc sau ne ascultă, numărul nostru de telefon 0751 400 300. Folosiți-l cu încredere prin aplicația de WhatsApp, scrieți-ne acolo mesajele dumneavoastră sau trimițându-ne SMS-uri cu tarif normal. Apostolul Pavel scrie despre cum ar trebui să se comporte soțul cu soția și și viceversa, citesc Efesen capitolul 5 cu 22 nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului și am să amintesc și Efesen 5 cu 25, bărbaților iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, pare că nu abordează tema anunții în mod explicit, cum au stat lucrurile la acest capitol în biserica creștină primară, da? pe măsură ce lucrurile avansează. Vezi că în Biserica Creștină Primară trebuie să se întâmple așa cum se întâmpla și în, în perioada Domnului Isus Hristos, pentru că foarte multe elemente, mă refer la închinarea în cadrul Bisericii Primare, erau preluate de la sinagogă. Deci, 
putem spune că există o anumită continuitate, iar din parabolele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, um, pur și simplu putem înțelege anumite ritualuri care aveau loc. Mai întâi logot, na înțelegere, atunci se semna sau se pregătea contractul acela care se semna mai târziu. Apoi uh, există o perioadă de așteptare în care mirele pregătea locul, casa și pe urmă venea să-și ia, niva, să-și ia mireasa și um, ceea ce urma după aceea nunta propriu-zisă. Deci, elementele acestea le întâlnim în, în parabolele Domnului Iisus Hristos și ne ajută ca să înțelegem uh, cam cum se desfășura acest ritual. Aș uh, reveni puțin la da. parabolele Domnului Hristos da. pentru a adăuga așa câteva elemente într-un scenariu, să zicem, cronologic. Uh, aveai prima dată Logodna pe care o găsim încă din Vechiul Testament în Deuteronom, capitolul 20, uh, versetul 7 spunea că dacă s-a dus la oaste un bărbat sau de fapt el să nu fie luat la oaste dacă s-a logodit, logodit. dacă s-a logodit, nu trebuia luat la oaste nici mm-hmm. dacă era căsătorit dar e interesant în că primul an. Uh, da, în primul an, dar este interesant că el putea să rămână și trebuia să rămână acasă și dacă era logodit uh, din asta eu înțeleg că Dumnezeu punea mare accent pe această înțelegere preliminară căsătorii Logodna. Ok, și închei paranteza, am vrut să spun că ideea de Logodna se găsește încă din Vechiul Testament. Se făcea uh, Logodna, după care, așa cum s-a spus, Mirele pregătea, pregătea locul în care avea să-și aducă Mireasa, venea ziua anunții, uh, Mirele pleca de acasă de la el, însoțit de obicei de niște fete tinere, asta ne spune și pilda celor 10 fecioare, însoțit de ele mergea acasă la fată, la mireasa lui, unde o găsea, o lua, evident că era dată de către tatăl ei, fata, și porneau în marș spre casa mirelui. Acolo întotdeauna urma un ospăț de șapte zile putea să fie sau de mai da. puține sau de chiar de 14 zile și în felul acesta se, să zicem, se desfășura o căsătorie acolo. Unde era în biserica primară componenta religioasă? Nu, Cine era în reprezentantul for... religios în biserica în forma, în forma în care există astăzi, repet, la biserică, în fața nu, pastorului nu, sau te... la sinagogă în fața... concret cum stăteau nu lucrurile găsim. atunci? Nu, nu cred că avea vreun rol important, da, preotul sau rabinul sau, da, în, în vremea respectivă. Prin urmare, lucrurile din Vechiul Testament până în Biserica Primară stau în sensul pe care l-am amintit, avem foarte puține date, implicarea religiosului, componente mm-hmm. religioase, e destul de infimă, da. pe alocuri probabil. Eu aș face totuși o distinție, cu Costel. Implicarea religiosului în forma cunoscută de noi astăzi, adică la biserică cu pastor sau cu preot și așa mai departe, dar nu înseamnă că pentru evrei nunta nu reprezenta o chestiune religioasă. Da, categoric, n-am contestat asta, s-a amintit de mai adică multe era aspectul ăsta. Adică nu o pură dar, chestiune socială. Cel puțin din datele pe care le avem din Scriptură, așa pare că Adică erau... exista noțiunea unui legământ, exista noțiunea unei Dar unde era legământul? Arată, arată mie din Scriptură, la nunta din Cana, unde mirii merg și fac legământ. Nu există păi acolo, într-adevăr. Asta... Dar stai puțin. Arată-mi în scripturi unde găsim noi păi nu, nu, da, partea citit, asta de legământ am, de la început până la final Am citit de despre Dumnezeu, ce... da, în Ezechiel după aia s-a, s-a mintit de asemenea de nevasta tinereții tale da, și de legământul pe care l-ai făcut cu ea nu găsim treaba asta descrisă în ea la nunta putut să aibă din Cana. Oricând. Probabil că, probabil că lucrul ăsta era un lucru foarte obișnuit și poate că era și o chestiune oarecum privată. Adică nu era... Vezi, Avea loc noi, înainte noi de, începutul, de, de începutul căsnicii sau undeva pe parcurs? Eu cred că cu ocazia locotnei se discutau toate aspectele, iar documentul se semna în ziua, ziua anunții. În ziua anunții, exact. Da. Dar ce vreau să spun... Ziua vezi, de început a sărbătorii. Ziua da, de început da, a sărbătorii. Da, 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 nu da, sunt da, foarte da. sigur, nu sunt foarte sigur, dar așa mi se pare logic că era. Da. să se întâmple. Ce vreau să spun este, vezi, pentru noi la o nuntă, am participat chiar duminică la o nuntă, momentul cel mai important este momentul acela al jurământului făcut în fața altarului. Mă înțelegi? Da. Noi asta gândim. Componenta Ori, altarului și... e, iar... E, e, stai este... puțin, stai puțin să vezi ce vreau să zic. zic. Ori, noi, dacă nu vedem lucrul ăsta 
în Sfânta Scriptură, tindem să punem sub semnul întrebării ideea de religie și nuntă sau, sau rolul religiei în cadrul, în cadrul nunții. Probabil că în cazul respectiv, ideea legământului era una de care nu se făcea caz atât de mare și poate că se făcea într-o atmosferă, într-un cerc mai restrâns, în, acolo în cadrul familiei, dar repet, noi trebuie să știm, evreu când se căsătorea, el împlinea un mandat divin. Ok, ai, ai făcut referire de mai multe ori la treaba asta și mi-ar plăcea să o clarificăm ca să o înțelegem bine. Uh, spuneai despre altar, ai zis de mai multe ori. Uh, Așa biserică, numim noi uh, locul Are biserica. ceva sfânt în el, uh, locul ăla? Adică n-am putea să mergem în, uh, nu știu, în creația lui Dumnezeu, în natură și să zicem, uite, aici mergem și... Uh, Recunosc că mai, sunt mai conservator da, la capitolul contest, ăsta. Are decât, ceva sfânt uh... locul ăla? Adică ceva, nu știu, uh, uh, cum să o numesc? Uh, da, are locul, locul ăla are ceva special. Și de ce? Pentru că el a, fost de, e, în care... el a fost dedicat uh, întâlnirilor de închinare. Și în felul ăsta el are ceva special, ceea ce nu are o altă locuință. Inclusiv casa mea, în care și eu mă rog Domnului. Dar uite că Dar locul în practica ăla Vechiului Testament, în e practica din timpul închinării. Domnului Hristos, în practica Bisericii Primare, nu există așa ceva. Înseamnă că mm. mai pu cei de atunci au fost mai puțin binecuvântați decât cei de astăzi. Poate, poate întrebarea ar fi aceasta, de ce procedăm altfel astăzi, nu? O să ajungem exact. aici, da? Dar încet, încet le luăm așa pe rând. Vă rog, explicați-mi cum e cu asta ca să putem să o definim și să putem să trecem mai departe. Are ceva sfânt locul din biserică spre deosebire de un alt loc și aici ne referim strict la momentul o să vreau să-mi termin desigur, ideea nu, după fratele Câmpian da, desigur nu există loc sfânt în sine ci doar prezența lui Dumnezeu face ca locul acela să devină, să devină sfânt și să devină un loc special da. termineți ideea te rog, uh, să mai departe. nu aș judeca o cununie religioasă care s-ar face în natură, pentru că de fapt asta este la noi în biserică discuția la momentul da, de nu față. Numai la noi. Da, sau și în, alte, și în alte locuri, dar și la noi se discută dacă uh, să faci cununia religioasă în natură sau să o faci în biserică. Așa. Părerea mea este că e bine să o faci în biserică, tocmai pentru că uh, prezența ta în biserică, în acel loc special dedicat lui Dumnezeu, prezența ta acolo, te ajută să simți și mai bine prezența lui Dumnezeu. E o chestiune, e o chestiune subiectivă da. care nu ține de Dumnezeu aici, ci ține de limitele noastre umane. Când te duci în casa Domnului, unde știi că este casa lui Dumnezeu, chestia asta te ajută să simți mai bine uh, uh, prezența lui Dumnezeu și să te simți mai mult la el acasă și în prezența lui. Pentru că tu acolo te duci pentru prezența lui Dumnezeu. Poți să obții același sentiment de prezența lui Dumnezeu și în altă parte în natură, dar eu zic că și sunt subiectiv, eu zic că mai greu decât în biserică. Conform scripturii, știți că în confesiunile creștine majoritare, nunta sau, mă rog, procesiunea căsătoriei este o taină. Avem vreun argument să credem lucrul acesta? Noi nu credem că nunta sau căsătoria este un sacrament sau, sau o taină, nici într-un caz. În sensul că operează prin actul în sine, indiferent de viața cuiva, da, ei sunt în cadrul acestui legământ al căsătoriei și totul va fi un succes, nici într-un caz. Da, nu, nu gândim în modul acesta. Dar care este raportarea pe care o are Scriptura la aspectul acesta al nunții? Ce semnifică efectiv cununia aceasta religioasă? Dacă ea nu, are, nu este un sacrament în sine. Dacă, dacă nu este un sacrament, totuși este în primul rând un angajament pe care cei doi îl iau în prezența lui Dumnezeu. Și acest lucru contează foarte mult. Ne responsabilizează în primul rând pe noi. Da. Care sunt argumentele, că ajungem la uh, întrebarea cheie din uh, emisiunea aceasta, pentru care actul ceremonial al cununiei religioase de se desfășoară așa cum îl cunoaștem noi astăzi? Pe ce ne bazăm? Pe ce ne bazăm? Să știți că sunt atât de multe lucruri care se întâmplă în biserică, care nu au un fundament biblic. De aceea noi avem două surse de autoritate. În primul rând este Biblia și în al doilea rând este practica eclesiastică. Da. Cred că nunta face parte din domeniul acesta al practicii eclesiastice. Da. Sunt și alte lucruri, de exemplu, în cadrul organizației unei biserici, la toate nivelurile, au loc niște adunări elective. Nu spune Biblia nicăieri cum să se desfășoare ele. Dar, în ceea ce privește practica eclesiastică, principiile 
care guvernează această practică niciodată nu trebuie să vină în conflict cu ceea ce spune Biblia. Deci noi nu ne trebuie să ne limităm la ceea ce spune Biblia în anumite practici religioase, ci să nu fim în conflict cu principiile Bibliei. În Scriptură se citește despre, citim despre rugăciune de binecuvântare, de dedicare pentru copii. Rugăciun, citim despre rugăciune de binecuvântare, de dedicare pentru slujitorii Evangheliei. Dar nu citim în Scriptură despre rugăciune de binecuvântare sau de dedicare pentru doi Te tineri Te care doresc să se căsătorească. Dar, de unde practica asta? Dar uite... Uh, Practica asta nu este cerută în mod explicit în Sfânta Scriptură, că tocmai asta vorbim până acum, nu? Dar Sfânta Scriptură, așa cum am spus la început, aduce ideea că soțul și soția sunt uniți de Dumnezeu. Deci noțiunea asta de unire făcută de Dumnezeu își găsește împlinirea în cazul Bisericii Adventiste și nu numai, cam în toate denominațiunile din câte știu la momentul de față ea își găsește împlinirea prin acea rugăciune pe care o face pastorul sau preotul repet, ideea de că Dumnezeu îi unește își găsește împlinirea în cazul bisericilor creștine prin această rugăciune deci această rugăciune de binecuvântare Atenție, vreau să fac o precizare Adesea, cel puțin în Biserica Adventistă Se spune ce Se mărită cu tare zice, Sau face nuntă cu tare zice, Cine dă binecuvântarea? Nu oameni dragi, binecuvântarea o dă Dumnezeu Pastorul doar o cere Și vezi că lucrurile încep să se lumineze Bisericile creștine Au, au rânduia la asta și Biserica Adventistă o găsește potrivită ca cei doi tineri să fie uniți de Dumnezeu în casa lui Dumnezeu printr-un reprezentant al lui Dumnezeu un slujitor al lui în cazul Bisericii Adventiste pastorul. Deci el nu face ceva cu totul inventat el nu, da? nu îi se cere în mod explicit să facă treaba asta dar el împlinește un ideal divin și anume că Dumnezeu îi unește pe cei doi în Biserica Adventistă puteți să-mi descrieți pe scurt cum se desfășoară un serviciu divin al unui cunului religioase? Este un serviciu divin asemenea multor altor servicii divine, doar că are anumite aspecte sau detalii pe care nu le au alte servicii, servicii divine. Puteți să punctați, vă rog? În primul și în primul rând e vorba de ținuta ei sunt în atenția tuturor, da, Mirele și Mireasa, așa se întâmpla și în perioada Vechiului Testament și a Noului Testament, da. În al doilea rând, imnurile, poeziile, toate sunt dedicate acestui, acestui eveniment. Are loc prezentarea cuvântului lui Dumnezeu, care nu trebuie să dureze prea mult, așa cum a fost la mine două ore, ci... Wow să fie unul scurt, da, să nu obosească pe cei care participă la actul închinării și bineînțeles după aceea are loc această ceremonie sau acest ritual al binecuvântării, cum îl numim, cum îl numim noi și anume, în primul rând, angajamentul celor doi, unul față de celălalt în prezența lui Dumnezeu și pe urmă urmează rugăciunea de, de binecuvântare iar după această rugăciune, pastorul este cel care îi declară soț și soție în prezența tuturor, pentru că întotdeauna anunta are și o dimensiune publică. Ea trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu și în prezența multor martori. Da. Vă întreb o chestiune. Mi-ați prezentat așa un serviciu divin clasic care se întâmplă de obicei la anunta. Două chestiuni, de fapt. Prima dintre ele, cum ați vedea dacă lucrurile astea puțin invers? Adică, în cadrul unui serviciu divin de nuntă, să se înceapă cu deschiderea cuvântului lui Dumnezeu și apoi cu binecuvântarea și apoi cu rugăciunea de binecuvântare și apoi momentul acela al poeziilor, eu cred că, și toate celelalte. Eu cred că modul în care se poate se în biserică să fie puțin altfel? Poate să fie și altfel, nicio problemă. Pot să fie și poezii după sau cântări sau imnuri, nu, nu este nicio problemă. Dar pur și simplu vedem un anumit crescent, o anumită pregătire pentru momentul de vârf, care nu este altul decât cererea aceasta, rugăciunea pentru binecuvântare. Da. Cine ar trebui să iasă în evidență, mai adaug și întrebarea asta înainte de cealaltă, cine ar trebui să iasă în evidență în cadrul unui serviciu divin de nuntă? Mi-e ridicat mingea la fileu, vis-a-vis -vis de discuția despre spațiu. 
Păi din moment ce trebuie să iasă în evidență Dumnezeu, prezența Lui și binecuvântarea Lui, probabil că și în privința spațiului putem să luăm niște decizii. Nu știu dacă ai înțeles ce am vrut să spun. Mm. Adică în evidență nu trebuie să iasă mirii prin costumația lor sau prin ce ne știe ce accesorii. Mm. Nu trebuie să iasă în evidență nici vorbitorul prin nu știu ce predici carismatice. Nu trebuie să iasă în evidență nici uh, invitații prin ținuta lor sau prin alte lucruri, nici corul, nici... Uh, în evidență ar trebui să iasă Dumnezeu. Adică pur și simplu să facem totul de așa natură încât să se vadă că e prezența lui Dumnezeu acolo și că ne aflăm în înaintea Lui și că așteptăm ca invitați, ca martori, așteptăm ca Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste acești doi tineri. Adică cuvântul de ordine ar trebui să fie smerenia și nu epatarea? Clar. Cred că principiul simplității pe care Biblia recomandă mereu și mereu ar trebui să fie prezent, pentru că nu înțele, au devenit o adevărată industrie <laughs> în ziua de astăzi și da, nu ar trebui să se întâmple lucrul acesta. Um, a doua întrebare din uh, uh, calupul ăsta. Ar fi vreo problemă dacă serviciul divin uh, al uh, unei cununii religioase s-ar desfășura într-o zi de sâmbătă? De regulă se desfășoară duminica. Cunosc Ar fi vreo problemă să fie asta. sâmbătă? Mai fost și astfel de cazuri sâmbătă înainte de apusul soarelui să aibă loc serviciul divin al cununiei religioase, dar lucrurile sunt complicate pentru că de, de obicei întotdeauna se pregătește o masă și cât că nimeni nu-și imaginează că în timpul sabatului să aibă loc această pregătire a mesei. Deci, din rațiuni practice, cred că nu are loc duminica. Da. De altfel, dacă am înlătura uh -huh. aspectul ăsta al mesei, sau nu l-am înlăturat, de fapt l-am amânat, l-am lăsat uh -huh. pentru ziua următoare, uh, nu vreau să fac o revoluție sau o sugestie, doar mă exprim așa ca idee. Poate să fie o idee bună aceea de a primi binecuvântarea chiar în sabat. Da, că da, da. primii noștri părinți, da. probabil că atunci au primit binecuvântarea, nu au fost creați da. vineri și probabil că în timpul sabatului, îmi imaginez, Dumnezeu i-a da. și, și binecuvântat. Repet, asta dacă uh, invitații sunt ok cu ideea asta de a amâna uh, masa pe ziua următoare. Acum, chiar și la nunta din Cana, să nu vă imaginați că oaspeții stăteau acolo trei zile sau șapte zile, ci pur și simplu non-stop. Non -stop. Ei mergeau acasă, își vedeau de treburile lor, se întorceau după masa sau la mită. Aveau timp de socializare, foarte interesant, pe vremea aceea oamenii și să se bucure împreună. Da, uh -huh. și să fie da împreună. despre Samson și despre nunta lui zice că a durat șapte zile, da, da. da. că am amintit la un moment dat, dar nu cazul concret. Aș vrea să uh, rămânem în uh, spectrul acesta al uh, nunții și o să mă refer la două uh, lucruri care se întâmplă într -un, uh, în bisericile majoritare. Se întâmplă în bisericile protestante, nu prea se întâmplă, mai ales în biserica noastră nu se întâmplă deloc. La ce mă refer? Uh, Ioan 2, uh, versetul 9, tot la uh, relatarea asta despre nunta din Cana, nunul după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, a chemat pe Mire. Uh, nunul sau uh, Nașul, nu? Se da. mai numește. Care era rolul uh, acestui nun în timpul nunților din uh, vremurile biblice? Rolul lui era un foarte important pentru că el se ocupa de întreaga organizare a anunții. Întotdeauna este nevoie de o persoană care să, să coordoneze lucrurile, care să spună când se pleacă, ce trebuie făcut și așa mai departe. Cât că acesta era rolul în unul lui sau a nașului pe vremea, pe vremea respectivă. Acum... Trebuie să recunosc că în trecut mai erau și pe la noi nași și așa mai departe, dar recomandarea se vede că a fost luată în serios ca să simplificăm lucrurile, să fim, da, cum mai puțin. Erau cumva niște părinți spirituali? Un fel, asta, un fel, da. Asta înțeleg că sunt acum, nu? Sau asta se înțelege prin naș, un părinte spiritual al, al familiei, chiar dacă da, în practică nu, nu există componenta asta, nu. dar Biserica Ortodoxă, din da, câte da, știu, așa da. îi privește, nu? Da, pe, da. pe naș, ca niște părinți spirituali. Repet, nu știu dacă lucrurile se întâmplă sau oamenii conștientizează că asta fac sau că așa ar trebui să fie. Dar de Dar... ce în biserica noastră nu există o astfel? Stai puțin, că vreau să spun un lucru. Lui Dumitru Cornilescu, da, a cărui traducere o folosim, nu i-a venit ușor să traducă cuvântul acela din limba greacă prin nun, dar el nu înseamnă 
naș în sensul de părinte spiritual în greacă. Nu, e un uh, organizator, exact așa cum s-a spus. Repet, el aici înțeleg că a fost influențat de cultura ortodoxă în care trăise. Și acel... Uh, ah, cuvânt... Cu alte cuvinte, practica asta a părintelui spiritual nu este bazată pe scriptură. Nu, 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 nu este. Deci cuvântul din limba, cuvântul de limba greacă, nu mai știu cum e cu arhi, nu mai știu cum, uh, m-am uitat și l-am căutat, nu înseamnă părinte spiritual. De altfel, nici nu-l găsim și în alte locuri în, în Noul Testament decât aici și în engleză este tradus prin organizator, cel care organiza festivitatea. Când vorbim despre practica aceasta a nunții, inevitabil îmi vine o întrebare legată și de ceea ce am discutat mai devreme. Cumva pastorul este cel sau reprezentantul bisericii este cel care rostește rugăciunea de binecuvântare. De ce pastorul și nu unul dintre părinți? Tatăl Mirelui, așa cum se întâmpla în Vechiul Testament. Ar fi ceva nepotrivit ca lucrul acesta să se întâmple? <hânt> Spunem că ar fi nepotrivit, dar uh, noi avem uh, o anumită practică care într-un fel a fost legiferată să mă exprim în, uh, în modul acesta în cadrul organizației bisericii și anume cine are dreptul ca să facă, să facă lucrul acesta. Uh, tatăl, mirelui, amire se pot face acasă, da, ceea ce doresc ei să facă, dar în cadrul bisericii totuși există o anumită rânduială pe care trebuie să o respectăm, da. Da, nu, în esență rămân la aceeași idee că asta este părânduiala în biserica sau și în biserica adventistă și biserica adventistă are dreptul să pornim de la ideea că biserica trebuie să fie una organizată pe care o găsim în, în Nou Testament iar are dreptul să stabilească anumite proceduri inclusiv pentru, inclusiv pentru cununia religioasă Conține Dacă asta de poate ar fi o întrebare bună, ce părere am avea despre o căsătorie în care binecuvântarea o dă acasă tatăl? În care o dă acasă tatăl? Nu știu întrebarea uh, Da, o, vrei, o, adaug, dar -am, o, o adaug, dar nu am răspuns la ea. Părerea mea este că noi suntem chemați, din moment ce facem parte din biserica aceasta și ne asumăm și alte rânduiele ale ei, suntem chemați să ne asumăm și rânduiala asta. Da, are... veni... Se mai întâmplă și lucrul acesta Pentru că eu am dat binecuvântarea fiicei mele <laughs> Din postura pastorală, din postura pastorală. Da. Da. Rugăciunea de binecuvântare Are în ea însă și o putere dumnezeiască Ce se transferă În mod miraculos asupra mirilor mire, Mirilor Tocmai lucrul acesta spuneam că nu, e, nu este un sacrament lucrul acesta, da. Desigur, Am dorit doar binecuvântarea. Să mai clarificăm încă o dată da, sigur că da. Să accentuăm asta. Poate ne punem întrebarea ce este binecuvântarea, pentru că și Iacob și-a dorit atât de mult binecuvântarea și era ritualul acela în care părintele rostea binecuvântarea asupra copilului și totuși întrebarea rămâne când a fost Iacob binecuvântat. Binecuvântarea nu este. Știu eu, un cadou foarte frumos pregătit și pe care îl primim în brațe, ci pur și simplu ceea ce devenim în relația noastră cu Dumnezeu. Da, este un moment decisiv acesta atunci când ne angajăm unul față de celălalt în prezența lui Dumnezeu, iar Dumnezeu este cel care binecuvântă dacă noi ascultăm de cerințele lui. Este un proces, lui. de fapt, nu? nu Sigur, este un, e un proces, nu este un moment în care noi primim, indiferent de atitudinea și comportamentul nostru. Eu aș spune nostru. că vis-a-vis -vis de rugăciunea de binecuvântare vorbim de invocare, nu de posedare și vreau să explic puțin invocare, adică noi chemăm prezența lui Dumnezeu chem, invocăm promisiunile lui Dumnezeu să se împlinească în viața celor doi dar nu facem un nu intermediem un demers prin care cei doi sunt posedați de Duhul lui Dumnezeu Mulțumesc frumos. Și invocăm, chemăm, cerem lui Dumnezeu și ține de ei doi dacă au inima deschisă ca să primească prezența lui Dumnezeu în viața lor. Noi avem o rubrică ce se numește rugă pentru tine, este timpul ei.
Iuliana ne-a scris pe WhatsApp la 0751 număr de telefon pe care vă încurajez să-l folosiți și dumneavoastră pentru a ne trimite mesaje pe WhatsApp sau pe SMS cu tarif normal. Iuliana ne-a scris așa, rugați-vă pentru familia mea, soțul meu, Cosmin, a plecat de acasă și intenționează să divorțeze. Am să vă invit să ne ridicăm și am să vă rog pe dumneavoastră să înălțați o rugăciune specială pentru familia Iulianei și a lui Cosmin. Vă invit să ne ridicăm. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru că întotdeauna tu ești plin de har, milă și îndurare față de toți aceia care strigă la tine după ajutor. Ne gândim la Iuliana care a făcut apel să ne rugăm pentru ea și credem că și ea se roagă. Te rugăm, Doamne, ascultă aceste rugăciuni Amin. și schimbă tu inimile, atitudinele care nu sunt potrivite cu voința ta și ajută, Doamne, ca această relație să fie refăcută. Ne încredem în Tine. Amin. Mai presus de toate dorim ca voia Ta să se împlinească și Tu să fii lăudat în toate. Prin Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Vă invit să luăm loc. Mm. Vă mulțumesc mult pentru uh, mesajele pe care ni le scrieți, pentru încrederea pe care nu o acordați și credem cu tot din adinsul că um, susținerea în rugăciunea unii pentru alții are um, fundamentul în scriptură. Trebuie să ne rugăm unii pentru alții. Vă încurajăm să vă rugați și dumneavoastră pentru noi, cei de aici, de la uh, Taine din Scripturi. Înainte de rubricile consacrate, exercițiul de sinceritate și uh, răspunsurile fulger, am o, un... Uh, o speță pentru dumneavoastră pe care mi-ar plăcea să o clarificăm. E adevărat, timpul este foarte scurt. Dacă un cuplu a avut relații intime înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, ce soluție concretă există pentru cei doi ca să-și oficializeze relația și din punct de vedere spiritual sau religios? În primul rând, prim, în primul rând mă gândesc la faptul că acest cuplu nu trebuie să uite că Harul lui Dumnezeu este și pentru ei. Lucrul acesta contează enorm de mult Deci în primul rând ei să-și rezolve relația cu Dumnezeu Iar dacă doresc că un astfel de moment S-a mai petrecut și în Biserica Adventistă Atunci când mai multe cupluri Care pur și simplu s-au căsătorit Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu Au dorit să aibă un astfel de moment în biserică Au fost prezente la ea și mi-aduc aminte Când mai multe cupluri au stat în față Și pastorul s-a rugat pentru, pentru toate aceste cupluri Da deci există soluții pentru oricine dorește. Inclusiv în practica bisericea. Sigur că da. Acum nu știu dacă de fiecare dată este realizabil scenariul, scenariul, scenariul ideal ca la început. Adică odată ce ai păcătuit în felul ăsta, lucrul este cunoscut, vehiculat deja. Nu știu dacă poți să mai obții, repet, același scenariu ideal de fiecare dată. Uh, asta nu înseamnă că nu se poate face, mă, nu se poate cere binecuvântarea Domnului după pocăință și într-un cadru mai restrâns nu știu cum ar fi acasă sau într-un uh, totuși la biserică după înțelegerea mea uh, binecuvântarea se cere atunci când, uh, repet, în cadrul acela, în cadrul acela cu atât de mulți martori și așa mai departe binecuvântarea se cere atunci când lucrurile se fac cum trebuie, repet la biserică, în acel cadru oficial. Dar trebuie, înseamnă ca înainte, sau unul dintre condițiile pentru a primi cum trebuie binecuvântarea lui Dumnezeu, este ca înainte de căsătorie da. să nu existe relații uh, exact. intime între cei doi. Uh, mulțumesc frumos, mergem spre uh, rubrica Răspunsuri Fulger. Prima întrebare sună așa, în Biserica Adventistă te poți căsători religios fără a fi cu un civil? Nu se poate. Se poate oficia cu unia religioasă pentru un cuplu în care unul dintre parteneri este botezat într-o biserică, iar celălalt într-o altă confesiune? Nu. După cunoștința mea, nu. Deși merita mai multă discuție. Cununia religioasă în biserică, cununia religioasă în biserică sau în natură? Recomandarea noastră este ca să fie în, în biserică. Nu este o poruncă, dar este o recomandare și, desigur, există și motive pentru care facem această recomandare. Oferiți fiecare câte un răspuns concret. Ce să nu facă un cuplu la nunta lor? Să nu fie stresați prea mult. <laughs> Să-și ia timp să doarmă <laughs> noaptea de dinainte. Mulțumesc. Și doar o oră. Mergem spre rubrica Exercițiul de sinceritate. Silviu, te rog pe tine să alegi unul dintre cele trei cufere. Mă rog. Mă rog. 1 
Câți ani au trecut de la nunta voastră și care este amintirea din acea zi care a rămas proaspătă în mintea ta? Aproape 11 ani. Pe ce dată a avut loc nunta? 9 septembrie 2012. A, e bine, te-ai pregătit. Te rog, ce amintire a rămas proaspătă în mintea ta? Cum s-a rupt o bancă cu niște meseni. A fost așa emblematic. Nu? Da. Mulțumesc, domnule Câmpian. Să fie doi. Să fie doi. Aici avem. Care a fost cel mai emoționant moment al nunții dumneavoastră? Cântarea de deschidere. A Nunta doar dumneavoastră salvatoare. a avut loc atu acum câți ani? 39 de ani. 39 de ani? Wow. A trecut repede timpul? Foarte repede. Foarte repede. Cântarea de deschidere? Da, da. Ce cântare de deschidere? Ador puterea salvatoare. A fost emoționant momentul? Da, da, da. da. A fost momentul de deschidere. <laughs> Vă mulțumesc mult de tot pentru că mi-ați fost aproape în ediția aceasta. Una cu încărcătură, mai ales pentru perioada aceasta din timpul anului. Dumnezeu să ne dea fiecăruia dintre noi înțelepciune și să acționăm așa cum se cuvine. Au fost alături de mine pastorii Ioan Câmpian Tătar și Silviu Tizloveanu. Mulțumesc echipei tehnice, vă mulțumesc dumneavoastră, dar mai ales mulțumesc lui Dumnezeu pentru felul în care coordonează lucrurile aici la Taine din Scripturi. Nu uitați să ne scrieți pe WhatsApp la 0751 400 întrebările sau motivele pentru care ați dori să ne rugăm unii pentru alții. Am să rezum dezbaterea din ocazia aceasta prin a reda cuvintele pe care le găsim scrise în, FS, în Evrei 13 cu 4, sunt cuvintele apostolului Pavel, căsătoria să fie ținută în toată cinstea. Sunt pastorul Costi Gugoneață și am să vă reamintesc, așa cum o fac de fiecare dată, că bătălia pentru Biblie s-a mutat în studioul nostru, dar mai ales în casele dumneavoastră. Până data viitoare, Harul Domnului nostru Isus Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi și asupra familiilor și intențiilor noastre de a forma familii. Domnul cu noi!